hi guys mm. uh, today uh, we are going to discuss about the pending installation of esxi ninna manam em ninna manam em discuss chesam so esxi ni ela install cheyali right so esxi ni ela install cheyali a installation procedure enti anedi ninna chusam avuna Yes. So, నేను ఏం చేసాం యాక్చువల్ గా ఓవరాల్ గా ఒకసారి చెప్పుకున్నా యాక్చువల్ గా ఈ ఇఎస్ఎక్స్ అనే దాన్ని మనం ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఆ ఇఎస్ఎక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ లో ఉన్నటువంటి జస్ట్ ఎ మినిట్ గాయస్ సో ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ మీద మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ లో ఉన్నటువంటి ర్యామ్ కానివ్వండి స్టోరేజ్ కానివ్వండి సిపియూస్ కానివ్వండి ప్రతిదీ వర్చువలైజ్ అవుతుంది సో దాంట్లో నుంచి మనం స్ప్లిట్ చేసి చిన్న చిన్న వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఫిజికల్ సర్వర్ రైట్ మనకి ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ లేదు సో అందువల్ల నేను ఏం చేశానంటే మనకి హైపర్వైజర్ లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి బేర్ మెటల్ హైపర్వైజర్ హోస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ అవుతున్న ఒక కంప్యూటర్ లో మనం ఆ హైపర్ ఆ హైపర్వైజర్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఆ హైపర్వైజర్ ఏంటి విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ ఈ వర్క్ స్టేషన్ నా కంప్యూటర్ లో ఓపెన్ చేసి నేను ఒక చిన్న సర్వర్ ని క్రియేట్ చేశా ఆ సర్వర్ కి మినిమం ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ టు సిపియూస్ ఒక సిక్స్టీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చా సో ఇక్కడ ఇవ్వడం వల్ల ఇది ఒక సర్వర్ అయింది మనకి ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ లేదు కాబట్టి ఆ ఫిజికల్ సర్వర్ నే ఈ సర్వర్ గా అజ్యూమ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఇఎస్ఎక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చేసాం నిన్న ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎవరు క్లియర్ కదా మీకు సో ఈ ఇఎస్ఎక్స్ ఎక్కడికి ఇన్స్టాల్ చేసాం మనం స్టేషన్ లో ఓకే సో నిన్న మనం ఆ ఇన్స్టాల్ చేసింది ఇదే కదా ఇఎస్ఎక్స్ఐ రైట్ దీన్నే మనం దీన్నే మనం ఇఎస్ఎక్స్ఐ అని అంటాం సో ఇప్పుడు నా కంప్యూటర్ ఏదైతే ఉందో ఇది నా కంప్యూటర్ నా కంప్యూటర్ మీకు కనిపిస్తుంది అంటే దాని రీజన్ ఏంటంటే నా కంప్యూటర్కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది ఐపీ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ప్రోటోకాల్ ప్రతి కంప్యూటర్ కి ఈవెన్ మీ మొబైల్ కు కూడా మీరు ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేశారంటే మీ మొబైల్ కు ఒక ఐపీ అసైన్ అయి ఉంటుంది సో ప్రతి కంప్యూటర్ ఐపీస్ ద్వారానే మాట్లాడుకుంటాయి సో నా కంప్యూటర్ కి నా కంప్యూటర్ కి ఏం ఐపీ ఉందో చూద్దామా గైస్ చూద్దామా ఓకే సో ఎట్లా చూడాలి అంటే మీ కంప్యూటర్స్ కూడా చూడొచ్చు మీరు సిఎండి అని కొట్టాము అంటే మనకి ఇట్లా వస్తుంది ఇక్కడ నా కంప్యూటర్ యొక్క ఐపీ నేను చూడాలంటే ఏమని సేవ్ ఏమని కొట్టాలి అంటే ఐపీ కాన్ఫిగ్ ఎప్పుడైనా మన కంప్యూటర్ ఐపీ మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే ఐపీ కాన్ఫిగ్ నేను ఇప్పుడు వైఫై వైఫై లోనే కదా ఉన్నాను సో ఏ వైఫై లో ఉన్నాను జియోలో ఉన్నా జియో ఇక్కడ చూసారంటే వైర్లెస్ ల్యాన్ వైఫై నా ఐపీ వచ్చేసి వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డాట్ వన్ వన్ టూ ఇది ఇది నా ఐపీ నా కంప్యూటర్ ఐపీ ఇప్పుడు ఈఎస్ఎక్స్ఐ ఒక ఐపీ ఇవ్వాలిగా మనం రైట్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఐపీ బేస్ చేసుకునే వర్క్ చేస్తుంది పవర్ పోయిందే నేను ఏం చెప్పలేదమ్మా నిన్న మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా ఇఎస్ఎక్స్ఐ సో ఆ ఇఎస్ఎక్స్ఐ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసో మళ్ళీ ఒకసారి రీక్యాప్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఈ ఇఎస్ఎక్స్ఐ మీద ఐపీ ఇస్తున్నాం అంటే మనం యూజ్ చేసే ప్రతి కంప్యూటర్ ఇంకొక కంప్యూటర్ తో మాట్లాడాలి అంటే ప్రతి కంప్యూటర్ కి మనం ఒక ఐపీ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇఎస్ఎక్స్ఐ అనేది కూడా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కదా రైట్ 
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి మనం ఇప్పుడు ఈఎస్ఎక్స్ఐ కి ఐపీ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన మనం ఈ ల్యాప్టాప్ లో ఒక చిన్న కంప్యూటర్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ కంప్యూటర్ లో ఈఎస్ఎక్స్ఐ వేసాం ఇప్పుడు మనం ఆ ఈఎస్ఎక్స్ఐ లో లాగిన్ అయితేనే కదా మనం వర్చువల్ కంప్యూటర్స్ ని క్రియేట్ చేయగలం సో ఇప్పుడు ఆ ఈఎస్ఎక్స్ఐ కి మనం ఒక ఐపీ ఇవ్వాలి కదా సో ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైమ్ లో అయితే మీరు ఏం ఐపీ ఇవ్వాలి ఏం గేట్ వే ఇవ్వాలి ఇది నా కంప్యూటర్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆ ఇవన్నీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కి నేను మనకి కావాలి కాబట్టి నేను నా ఐపీ సెగ్మెంట్ లో నుంచి ఒక ఫ్రీ ఐపీని ఇస్తాను ఓకే సో రియల్ టైమ్ లో మీరు ఏం ఐపీ ఇవ్వాలి ఏ సబ్నెట్ ఇవ్వాలి ఏ గేట్ వే ఇవ్వాలనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఈ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి డిఫాల్ట్ గేట్ వే ఏంటి అనేది నేను నెట్వర్క్ టాపిక్ అనేది ఉంది మనకి ఆ నెట్వర్క్ టాపిక్ లో కవర్ చేస్తాను ప్రజెంట్ మీకు ఏ ఐపీ ఇస్తున్నాం అనేది తెలుసుకుంటే చాలు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం నా ల్యాప్టాప్ లో ఎంత ఉంది ఐపీ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలంటే ఏం సెర్చ్ చేయాలి బ్రో ఐపీ కాన్ఫిక్ ఐపీ కాన్ఫిక్ ఐపీ కాన్ఫిక్ అని కొట్టేసి వచ్చేస్తుందేమో ఐపీ కాన్ఫిక్ సో వైఫై లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇది నా కంప్యూటర్ యొక్క ఐపీ ఓకే సో 192 168 225.112 ఇది నా ఐపీ సో సబ్నెట్ ఎంత 225 225.00 గేట్ వే 225.1 సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఈఎస్ఎక్స్ ఐకి ఐపీ ఇవ్వాలి కదా మనం yes సో ఇప్పుడు ఈఎస్ఎక్స్ ఐ ఇన్స్టాలేషన్ అయ్యింది ఇప్పుడు మనం ఐపీ ఇవ్వాలంటే మనం ఈ ఈఎస్ఎక్స్ ఐ లోపలికి వెళ్ళాలి లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ కిందనే మీరు చూడొచ్చు కస్టమైజ్ సిస్టమ్ వ్యూ ఎఫ్ టూ అని కొట్టాము అంటే ఓకే మనకి ఇన్స్టాలేషన్ అప్పుడు ఏం పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను నేను సమంత్ ఎట్ వన్ టూ అని ఇచ్చా ఓకే ఇవ్వంగానే ఇట్లా వస్తుంది అబ్బా ఇప్పుడు వచ్చింది ఈ పేజ్ నే ఏమని పిలుస్తాం అంటే డిసియుఐ బార్ ఏమంటాం డిసియుఐ బార్ డిసియుఐ డిసియుఐ అంటే ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ యూజర్ కంట్రోల్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే డిసియుఐ బార్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ కంట్రోల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఈఎస్ఎక్స్ఐ ఇంటర్ఫేస్ ని డైరెక్ట్ గా కంట్రోల్ చేసేటువంటి ఒక డాష్ బోర్డ్ నే డిసియుఐ అంటాం అది ఓపెన్ చేయాలంటే ఎఫ్ టూ కొట్టి మనం ఈఎస్ఎక్స్ఐ కి ఏ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాము ఆ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ ఈఎస్ఎక్స్ఐ కి నెట్వర్క్ ని సెట్ చేస్తున్నాం నెట్వర్క్ ని సెట్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంది కాన్ఫిగర్ మేనేజ్మెంట్ నెట్వర్క్ గా సో జస్ట్ ఎంటర్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే నా కంప్యూటర్ లో ఐపి ఫార్మాట్ లో ఏమని ఉంది చూడండి మీరే ఏమని ఉంది ఐపి వర్షన్ ఫోర్ మనం వాడే ప్రతి కంప్యూటర్ కూడా ఐపి వర్షన్ ఫోర్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు అంటే చూడండి ఇది ఒక బిట్టు ఇది ఒక రెండో బిట్టు ఇది ఒక మూడో బిట్టు ఇది ఒక నాలుగో బిట్టు సో అందుకని ఐపివి ఫోర్ అంటారు ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం సెట్ చేయాలి ఐపివి ఫోర్ ఐపీఏ కదా ఐపివి ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు అక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఏదో ఒక డమ్మీ ఐపి ఉందనమాట మనం ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా ఇస్తున్నాం ఎక్కడ ఇస్తాం సెట్ స్టాటిక్ డైనమిక్ స్టాటిక్ రెండు ఉంటాయి డైనమిక్ లో ఉంది ఇప్పుడు జీరో అని ఉంది కదా ఇక్కడ సో జీరో సెలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట డమ్మీ ఒక ఐపి అనేది అక్కడ సెలెక్ట్ అవుతుంది మనం ఏం చేయాలి స్టాటిక్ ఐపీని అసైన్ చేయాలి అసైన్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం నా ల్యాప్టాప్ లో ఏమైపి ఉంది నేను ఈ లాస్ట్ దీని బదులు వన్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చేస్తా ఫ్రీ ఐపి ఓకే చూడండి వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సారీ వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డాట్ వన్ ఫిఫ్టీ సబ్నెట్ మాస్క్ మార్చం 
అక్కడ ఏది ఉందో అదే పెడతాం జీరో డాట్ జీరో సో గేట్ వే వచ్చేసి వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డాట్ వన్ ఓకే ఇచ్చేసామా ఎంటర్ నెక్స్ట్ మనం ఈ ఇఎస్ఎక్స్ ఒక నేమ్ ఇవ్వాలిగా అది ఎక్కడ ఇస్తామంటే డిఎన్ఎస్ లో ఇస్తాం డిఎన్ఎస్ అంటే డొమైన్ నేమింగ్ సిస్టమ్ ఓకే డొమైన్ నేమింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ నేమ్ అని ఉంది కదా అక్కడ మనం పేరు మారుస్తాం ఈఎస్ఎక్స్ఐ జీరో వన్ సో దయచేసి ఏమన్నా నాన్ నాన్ వాయిస్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్ ఓకే ఓకే ఇచ్చేసా అయిపోయిందా మనం ఇయ్యాల్సిన ఐపీ దానికి ఇయ్యాల్సిన నేమ్ రెండు ఇచ్చేసామా గైస్ సో ఇప్పుడు వీటిని ఎలా సేవ్ చేయాలి అంటే ఎస్కేప్ కింద చూడండి ఎగ్జిట్ అని ఉంది కదా ఎగ్జిట్ అని కొట్టినాం అనుకో ఎస్కేప్ అని కొట్టాం అనుకో ఇది అడుగుతుంది కెన్ ఫిగర్ మేనేజ్మెంట్ నెట్వర్క్ యు హ్యావ్ మేడ్ చేంజెస్ టు ద హోస్ట్ మేనేజ్మెంట్ నెట్వర్క్ అప్లై దీస్ చేంజెస్ మే రిజల్ట్ ఇన్ అ బ్రీఫ్ నెట్వర్క్ అవుటేజ్ సో ఈ చేంజెస్ చేసినవి సేవ్ అవ్వాలి అంటే మనం వై కొట్టాలి అంతేనా అంతే వై కొట్టేసా ఇప్పుడు మనం ఇఎస్ఎక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసినామా నిన్న నేను ఇఎస్ఎక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసాగా సో ఇవాళ ఇఎస్ఎక్స్ కాన్ఫిగర్ చేసాగా సో ఇప్పుడు మనం ఆ ఇఎస్ఎక్స్ లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే ఏమి ఇచ్చాం మనం ఐపి వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డాట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇదేనా ఇచ్చింది లాగిన్ అవుతుందా లాగిన్ అవ్వట్ల రీజన్ ఏంటి అంటే రియల్ టైమ్ లో అయితే ఇట్లా లాగిన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఎందుకు అవ్వదు అంటే మనం మన దగ్గర ఉన్న కంప్యూటర్ లో మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న కంప్యూటర్ క్రియేట్ చేసి ఆ కంప్యూటర్ లో ఇఎస్ఎక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం అవునా సో వీటి రెండింటికి మనం ఈ రెండింటికి మధ్య బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ అని ఉంటది అనమాట ఇది ఓన్లీ వర్క్ స్టేషన్ లో మాత్రమే చేస్తాం రియల్ టైమ్ లో చెయ్యం సో అది మామూలుగా నాట్ అని ఉంటది నెట్వర్క్ అడాప్టర్ దగ్గర దాన్ని మనం బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ లో పెట్టి ఓకే కొట్టేసాము అంటే ఓకే సారీ ఓకే కొట్టేసాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఇఎస్ఎక్స్ అయిన లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేద్దామా చూడండి లాగిన్ అవుతుందా లేదా చూడండి లాగిన్ అవుతుంది సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇఎస్ఎక్స్ ఐపి కొట్టి అడ్వాన్స్ లోకి వెళ్ళి ప్రొసీడ్ టు ఈ లింక్ కొట్టినాం అనుకో మనకి ఇఎస్ఎక్స్ ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అయిందా ఇఎస్ఎక్స్ ఐ ఇక్కడ ఇదే కదా ఇచ్చింది మనం ఐపి రైట్ చూడండి మీరే చూడండి ఇదే ఐపి ఇచ్చింది వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డాట్ వన్ ఫిఫ్టీ కనిపిస్తుందా నేము ఇఎస్ఎక్స్ ఐ జీరో వన్ ఇచ్చాం దాంట్లోనే కదా లాగిన్ అయింది నేను చూడండి వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డాట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఇఎస్ఎక్స్ ఐ యూజర్ నేమ్ ఏంటి గాయస్ ఇది ఒక లైన్ ఎక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పా ఇఎస్ఎక్స్ ఐ యూజర్ నేమ్ ఏంటి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ పాస్వర్డ్ నేను ఇచ్చానుగా సమన్ వన్ టూ ఉందా లాగిన్ అవుతున్నాను చూడండి వచ్చేసిందా దిస్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ కాన్ఫిగర్ ద ఇఎస్ఎక్స్ ఐ అంతే గాయస్ మనం ఇఎస్ఎక్స్ ఐ కేమని ఇచ్చాం నేము ఇఎస్ఎక్స్ ఐ వన్ ఇచ్చాం ఇదే ఇఎస్ఎక్స్ సో ఈ ఇఎస్ఎక్స్ ఐ దేని మీద ఇచ్చాం మనం ఇఎస్ఎక్స్ ఐ అంటే ఏ సర్వర్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసాం విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ మీద కదా అందుకని మ్యానుఫాక్చర్ విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ అని వస్తుంది అదే మనం హెచ్పి సర్వర్ మీద చేసాం అనుకో ఇక్కడ హెచ్పి అని వస్తుంది దాని మోడల్ నేమ్ వస్తుంది సో మనం క్రియేట్ చేసిన ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన చిన్న కంప్యూటర్ ఉంది కదా దానికి ఎన్ని సిపిఎస్ ఇచ్చాం మనం టూ సిపిఎస్ కనిపిస్తున్నాయా ఎంత ర్యామ్ ఇచ్చాం ఎంత హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చాం సిక్స్టీ జీబీ ఇచ్చాం 
సో మీరు ఇప్పుడు వన్ జీబీ పెన్ వన్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ ఉన్నారంటే మీరు ఆ పెన్ డ్రైవ్ పెట్టగానే మీకు నైన్ హండ్రెడ్ ఎంబీఓ థౌసండ్ ఎంబీఓ వస్తుంది వన్ జీబీ పూర్తిగా రాదు ఎందుకంటే మిగతా ఫార్మాట్ అయ్యి ఉంటుంది సో సిక్స్టీ జీబీ ఇచ్చాం మనకి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ జీబీ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ ఎంబీ యూజ్ అయింది అంటే ఈ ఈఎస్ఎక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా దానికి తీసుకునేది మిగతా అది మనకి ఫిఫ్టీ వన్ జీబీ ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి కస్టమర్ వర్చువల్ మిషన్స్ అడుగుతాడు హే గైస్ వీ నీడ్ వన్ వర్చువల్ మిషన్ అది విండోస్ టూ థౌజండ్ విండోస్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వర్చువల్ మిషన్ కావాలి దానికి వన్ సిపియూ కావాలి వన్ జీబీ ర్యామ్ కావాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ కావాలి అంటాడు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇట్లానే వస్తుంది టికెట్ మీకు షల్ వీ క్రియేట్ నవ్ చూడండి జస్ట్ చూడండి క్రియేట్ వర్చువల్ మిషన్ నెక్స్ట్ ఆ వర్చువల్ మిషన్ ఏ వర్చువల్ మిషన్ విండోస్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ అన్నాడు కదా విండోస్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే వర్చువల్ మిషన్ కి ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేయాలి విండోస్ ఏ వర్షన్ ఎంత సిపియూ ఇవ్వాలి ఒకటే కదా ఎంత ర్యామ్ ఇవ్వాలి వన్ జీబీ ర్యామ్ ఓకే ఎంత ఫిఫ్టీన్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఎంత వాళ్ళే ఇస్తారు వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ అయిందా ఈ వర్చువల్ మిషన్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి దానికి ఒక ఐపీ ఇచ్చి కస్టమర్ మొకాన్ కొట్టడమే మీ డ్యూటీ దట్స్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఎనీ డౌట్స్ ఎవరమ్మా ఓకే ఓకే అమ్మా నేను చెప్తాను ఓకే సో రిమైనింగ్ పీపుల్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ మినిట్